এই ভিডিওটিতে আমরা অ্যাডভান্স অ্যাকাউন্ট ইন ওয়ান বইয়ের অ্যাকাউন্ট ইন রিলেটিং টু ব্যাংক রাফসি অ্যান্ড লিকুইডেশন অফ দ্য একটা আমাকে সমাধান করে এসেছি মিস্টার আকে ফাইল্ড হিজ পিটিশন ফর ইনসলভেন্সি অন থার্টি ফা ওয়ান টুয়েলভ স্টেটমেন্ট অফ এফেয়ার্স অ্যান্ড ডেফিসিয়েন্সি অ্যাকাউন্ট অফ মিস্টার আকে ফ্রম দ্য পার্টিকুলার্স নিজের তত্ত্বগুলি হতে তাহলে আমাদের একটা স্টেটমেন্ট অফ এফেয়ার্স প্রস্তুত করতে বলছে এবং একটা ডেফিসিয়েন্সি অ্যাকাউন্ট প্রস্তুত করতে বলছে এই দুটো হচ্ছে আমাদের রিকোয়ারমেন্ট এটা হচ্ছে স্টেটমেন্ট অফ এফেয়ার্স প্রস্তুত করা এবং অপরটি হচ্ছে ডেফিসিয়েন্সি অ্যাকাউন্ট প্রস্তুত করা আমরা তত্ত্বগুলো দেখবো আমাদের ক্রেডিটর ফর গোডস দেওয়া হচ্ছে চুয়াত্তর হাজার পাঁচশো বিলস পেবল পাঁচ হাজার ক্রেডিটার সিকিউর বাই লিয়ন অ্যান্ড শেয়ার চল্লিশ হাজার অর্থাৎ শেয়ার জামানত হিসেবে রেখে আমাদের ঋণ বা পান্নদার চল্লিশ হাজার এবং ক্রেডিটার সিকিউর বাই লিয়ন অ্যান্ড স্টক এই ক্রেডিটরের বিপরীতে জামানত হিসেবে রাখা হয়েছে স্টককে লাইব্রেটি বিল ডিসকাউন্টেড মূল্য হচ্ছে সাত হাজার আমাদের এস্টিমেটেড র্যাঙ্ক হচ্ছে তিন হাজার মডগেস অন মেল মেলকে বা কারখানাকে বন্ধক হিসেবে রেখে বন্ধকে ঋণ দেওয়া হয়েছে দশ হাজার ক্রেডিটার ফর র্যান্ড রেটস এক্সেট্রা টু থাউজেন্ড সাড়ে তিন হাজার টাকার এর মধ্যে ব্র্যাকেট বলে দেওয়া আছে টাকা থ্রি থাউজেন্ড প্রেফারেন্সিয়াল তাহলে সাড়ে তিন তাহলে সাড়ে তিন হাজার টাকা থেকে যদি তিন হাজার টাকা প্রেফারেন্সিয়ালে চলে যায় তাহলে আমাদের বাকি পাঁচশো টাকা আনসিকিউর ক্রেডিটরে যাবে যার বিপরীতে কোনো ধরনের জামানত নাই সিকিউরিটি নাই বুক ডেপস আমাদের বুক ডেপসের মধ্যে গোট হচ্ছে টোয়েন্টি থাউজেন্ড বিশ হাজার এরপর হচ্ছে ডাটফুল অ্যান্ড ব্যাট টোটাল হচ্ছে দশ হাজার দশ হাজারের মধ্যে হচ্ছে এস্টিমেট একটু প্রডিউস হচ্ছে দুই হাজার কনসাইনমেন্ট আছে পাঁচ হাজার শেয়ার মূল্য হচ্ছে পনেরো হাজার এস্টিমেট একটু রিলাইস নিরূপিত মূল্য হচ্ছে ষোলো হাজার স্টক আমাদের মূল্য দেওয়া হচ্ছে ষাট হাজার এবং এস্টিমেট একটু রিলাইস যেটাকে আমাদের নিরূপিত মূল্য হিসেবে ধরা হয় চল্লিশ হাজার ক্যাশ দেওয়া হচ্ছে একশো টাকা বিল অফ এক্সচেঞ্জ বিনিময় বিল এক হাজার চারশো মেলস আমাদের বিশ হাজার এবং এস্টিমেট একটু রিলাইস হচ্ছে এগারো হাজার মেশিনারি দেওয়া হচ্ছে পনেরো হাজার এস্টিমেট একটু রিলাইস হচ্ছে বারো হাজার ফার্নিচার তিন হাজার এস্টিমেট একটু রিলাইস এক হাজার পাঁচশো মেসিডিনিয়াস অ্যাসেস্ট আমাদের ছয় হাজার আটশো এবং এস্টিমেট একটু রিলাইস হচ্ছে তিন হাজার অন ফার্স্ট জানুয়ারি সিক্স ইয়ার্স এগো ফলা জানুয়ারি ছয় বছর আগে হি হ্যাড এ ক্যাপিটাল অফ টাকা ফিফটিন থাউজেন্ড তার পঞ্চাশ হাজার টাকা মূল্যন ছিল প্রফিটস অন ডিউরিং সিক্স ইয়ার টু টোয়েন্টি ফোর্টি ফাইভ থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড এই ছয় বছরের মোট মুনাফা অর্জন করা হয়েছে পঁয়তাল্লিশ হাজার পাঁচশো অ্যান্ড লস ওয়ার ইনকার টোটাল ইন টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড এবং মোট ক্ষতি হয়েছে পঁচিশ হাজার টাকা আফটার রেলুইন টাকা টু থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড পার ইয়ার অ্যাস ইন্টারেস্ট অন ক্যাপিটাল এবং প্রতি বছরে মূলধনের পর সত্যি হিসেবে দুই হাজার টাকা প্রদান করার পরে উইড্রো অ্যামাউন্ট একটু টাকা সেভেন্টি এবং উত্তরণের পরিমাণ হচ্ছে সাতাত্তর হাজার দুশোতো টাকা তাহলে আমাদের আমাদের মূল রিকোয়ারমেন্টে চলে যাব আমাদের রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে একটা হচ্ছে স্টেটমেন্ট অফ এফেয়ার্স প্রস্তুত করা এর পরবর্তী রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে ডেফিসেন্স অ্যাকাউন্ট প্রস্তুত করা স্টেটমেন্ট অফ এফেয়ার্স প্রস্তুত করার আগে আমাদের কয়েকটা ওয়ার্কিংস করার মাধ্যমে ফুলি সিকিউর ক্রেডিটর পার্টলি সিকিউর ক্রেডিটর আনসিকিউর ক্রেডিটর এবং ফাইন্যান্সিয়াল ক্রেডিটরের পরিমাণ বের করতে হয় আমরা তার আগে জানবো যে ফুলি সিকিউর ক্রেডিটর কি যেই ক্রেডিটরে ঋণের পরিমাণের চেয়ে সিকিউরিটির পরিমাণ বেশি থাকে বা জামানতের পরিমাণ বেশি থাকে আমরা তাকে ফুলি সিকিউরিটি ক্রেডিটর বলবো সিকিউরিটি পরিমাণ বেশি হলে ফুলি সিকিউরিটি ক্রেডিটর এবং ঋণের পরিমাণের চেয়ে যখন সিকিউরিটির পরিমাণ কম হবে তখন সেটা হবে পার্টলি সিকিউরিটি ক্রেডিটর আর কোনো ধরনের সিকিউরিটি বা জামানত না থাকলে তখন আমরা সেটাকে বলবো আনসিকিউরিটি ক্রেডিটর আর যে সমস্ত পানোদারদের টাকা আগ্রাধিকের ভিত্তিতে পরিশোধ করে দিতে হয় আমরা তাকে বলবো আন ফাইন্যান্সিয়াল ক্রেডিটর আমরা ওয়ার্কিংস নাম্বার ওয়ান করছি ক্যালকুলেশন অফ ফুলি সিকিউরিটি ক্রেডিটর ফুলি সিকিউরিটি ক্রেডিটের জন্য আমরা ওয়ার্কিংস করেছি আমাদের প্রথম কয়েকটা পার্টিকুলার এবং দুটো টাকা গড়ের মধ্যে একটা গড়ের নাম দিচ্ছি আমরা অ্যামাউন্ট অফ লোন এর পরবর্তী গড়ের নাম দিয়েছি বেল অফ সিকিউরিটিস ঋণের পরিমাণ এবং জামানতের পরিমাণ আমাদের এই অঙ্কের মধ্যে যেটা ফুলি সিকিউরিটি ক্রেডিটরের মধ্যে পড়ে সেটা হচ্ছে ক্রেডিটর্স সিকিউরড বাই লিয়ন অ্যান্ড স্টক যেমন স্টককে জামানত হিসেবে রেখে পানোদার হচ্ছে পনেরো হাজার টাকা এটা ফুলি সিকিউরিটি ক্রেডিটের পড়ার কারণ হচ্ছে যেহেতু স্টককে জামানত হিসেবে রাখা হয়েছে এবং আমাদের স্টকের এস্টিমেট একটু রিলাইজেবল ভ্যালু হচ্ছে চল্লিশ হাজার টাকা তাই আমাদের ঋণ হচ্ছে পনেরো হাজার এবং স্টকের রিলাইজেবল ভ্যালু হচ্ছে এস্টিমেটেড ভ্যালু হচ্ছে চল্লিশ হাজার তাই আমাদের সিকিউরিটির মূল্য বেশি সেই কারণে ফুলি সিকিউরিটি ক্রেডিটরে পড়েছে আমরা লিখলাম ক্রেডিটর সিকিউরিটি লিয়ার অ্যান্ড স্টক আমাদের অ্যামাউন্ট অফ লোন হচ্ছে পনেরো হাজার এবং ভ্যালু অফ সিকিউরিটি পড়ছে চল্লিশ হাজার
সাইড পার্সেন্ট রিসিভার স্পি প্রদান করতে হয় তাই আমরা ল্যাস্ট রিসিভার ফি বলে ফোর পার্সেন্ট বাদ দিয়েছি এখানে নয় হাজার টাকার ফোর পার্সেন্ট আছে দুই হাজার চল্লিশ টাকা তাই আমাদের অ্যামাউন্টের লোন যোগ করে না মালাম পঁচিশ হাজার টাকা হলো ভ্যালু অফ সিকিউরিটি যোগ করে নামিয়েছি আমাদের ভ্যালু অফ সিকিউরিটি এখানে নয় হাজার টাকা থেকে দুই হাজার চল্লিশ টাকা রিসিভার ফি বাদ গেলে আমাদের টাকা সাতচল্লিশ হাজার নশো দশ ষাট টাকা আমাদের ফুল সিকিউর ক্রেডিটার করা হয়ে গেল এরপরে আমাদের পরবর্তী ওয়ার্কিং স্টু করেছি আমাদের ওয়ার্কিং স্টুটা করা হয়েছে ক্যালকুলেশন অফ পার ডে সিকিউর ক্রেডিটর আমাদের এখানে পার ডে সিকিউর ক্রেডিটের মধ্যে আসছে ক্রেডিটর সিকিউর্ড বাই লিয়ন অন শেয়ার আমাদের এটা পার ডে সিকিউর ক্রেডিটরে আসার কারণ হচ্ছে আমাদের ক্রেডিটরের পরিমাণ হচ্ছে চল্লিশ হাজার টাকা এবং তার বিপরীতে সিকিউরিটি বা জামানত হিসেবে রাখা হয়েছে শেয়ারকে আমরা যদি শেয়ারের মূল্যটা দেখি আমাদের শেয়ারের এস্টিমেট টু রিলাইজ টাকা হচ্ছে ষোলো হাজার টাকা অর্থাৎ ঋণের পরিমাণ হচ্ছে চল্লিশ হাজার টাকা এবং সিকিউরিটি হিসেবে শেয়ারকে রাখা হয়েছে শেয়ারের মূল্য হচ্ছে ষোলো হাজার টাকা তাই ঋণের পরিমাণ হচ্ছে সিকিউরিটি পরিমাণ কম তাই এটাকে আমরা পার ডে সিকিউরিটি ক্রেডিটরে দিলাম ক্রেডিটর সিকিউরিটি বা লিয়ান শেয়ার আমাদের অ্যামাউন্ট অফ লোন হচ্ছে চল্লিশ হাজার টাকা এবং বেল অফ সিকিউরিটি আছে মাত্র ষোলো হাজার টাকা আমাদের এস্টিমেট একটু রিলাইজেবল বেল বেল ওটা এটাই বসেতে হবে এরপর আমাদের রিসিভার স্পি চার পার্সেন্ট ধরলাম আমাদের ষোলো হাজার টাকা চার পার্সেন্ট রিসিভার স্পি আসে ছশো চল্লিশ টাকা বাদ দিলে পনেরো হাজার তিনশো ষাট টাকা থাকে অ্যামাউন্ট অফ লোনের দিকে যোগ করা সে চল্লিশ হাজার টাকা এরপরে আমাদের ফুলি সিকিউরিটি ক্রেডিটরে চলে গেছে দুইটা একটা হচ্ছে লিয়ন অ্যান্ড স্টক ক্রেডিটার সিকিউরিটি বাই লিয়ন অ্যান্ড স্টক এরপর হচ্ছে মডগাসন মিল পার্লে সিকিউরিটি ক্রেডিটরে চলে গেছে একটা ক্রেডিটার সিকিউরিটি বাই লিয়ন অ্যান্ড শেয়ার এর বাদে আমাদের প্রেফারেন্সিয়াল ক্রেডিটর বাদে যে বাদ বাকি সিকিউরিটি ক্রেডিটর্সগুলো রয়েছে এগুলোকে আমাদের আনসিকিউর ক্রেডিটরের মধ্যে ফেলতে হবে আনসিকিউর ক্রেডিটের মধ্যে ফেললে আমরা প্রথমে যে ক্রেডিটরটা পাই সেটা হচ্ছে ক্রেডিটার্স ফর গোডস এটার বিপরীতে কোনো ধরনের সিকিউরিটি নাই এরপর আছে বিলস পেয়াবল আমাদের ক্রেডিটার ফর গোডসের টাকা দেওয়া হচ্ছে চুয়াত্তর হাজার পাঁচশো বিলস পেয়াবলের টাকা আছে পাঁচ হাজার আমরা বসালাম ক্রেডিটার্স ফর গোডস গ্রস লাইব্রেরিতে বসলাম চুয়াত্তর হাজার পাঁচশো এবং এক্সপেক্টেড টু র্যাঙ্কে বসলাম চুয়াত্তর হাজার পাঁচশো এরপর আছে বিলস পেয়াবল আমরা বিলস পেয়াবলে গ্রস লাইব্রেরিতে বসলাম পাঁচ হাজার এক্সপেক্টেড টু র্যাঙ্কে বসলাম পাঁচ হাজার এরপরে আমাদের ক্রেডিটার্স সিকিউরিটি বাই লিয়ান শেয়ার এবং লিয়ান স্টক যে দুটা ক্রেডিটার আছে এই দুটা ক্রেডিটার আমাদের ফুলি এবং পার্লি সিকিউরিটি ক্রেডিটরে চলে আসছে এরপরে যে ক্রেডিটার থাকছে সেটা হচ্ছে লাইব্রেরিটি অ্যান্ড বিল ডিসকাউন্টার যে দায়টা আছে সেটা সেটার মূল মূল্য হচ্ছে সাত হাজার এবং এস্টিমেটেড টু র্যাঙ্ক হচ্ছে তিন হাজার তাই আমরা লাইব্রেরিটি অ্যান্ড বিল ডিসকাউন্টেড বলে বসালাম গ্রাস লাইব্রেরির ঘরে সাত হাজার বসালাম এক্সপেক্টেড টু র্যাঙ্কের ঘরে তিন হাজার বসালাম এর পরবর্তীতে গিয়ে আমাদের যে ক্যারিটরটা আছে সেটা হচ্ছে ক্যারিটার ফর র্যান্ড রেটস এটসেট্রা টোটাল হচ্ছে তিন হাজার পাঁচশো সেখান থেকে স্পষ্ট বললে দেওয়া আছে ব্র্যাকেট স্পষ্ট করে টাকা তিরিশ থাউজেন্ড ফ্রেফারেন্সিয়াল তাহলে তিন হাজার টাকা যদি ফ্রেফারেন্সিয়াল চলে যায় বাকি যে অবশিষ্ট পাঁচশো টাকা থাকে এই পাঁচশো টাকা আমাদের আনসিকিউর ক্যারিটরে দেখাতে হবে ক্যারিটার ফর র্যান্ড রেটস এটসেট্রা আমরা গ্রসে হচ্ছে পাঁচশো এক্সপেক্টেড র্যাঙ্ক হচ্ছে পাঁচশো যোগ করে নিচ্ছি না বললাম গ্রসের ঘরে যোগ করে আসলো সাতাশি হাজার এক্সপেক্টেড টু র্যাঙ্কের ঘরে যোগ করে আসলো তিরাশি হাজার আমাদের এখানে যেহেতু শুধুমাত্র একটা ফেভারেন্সিয়াল ক্রেডিটর এবং সেখানে টাকার পরিমাণ তিন হাজার টাকা নির্দিষ্ট তাই আমরা ফেভারেন্সিয়াল ক্রেডিটরের জন্য কোনো ওয়ার্কিংস করলাম না এরপরে সরাসরি এস্টেটমেন্ট অফ এফেয়ার্স করার জন্য গঠন নাম আমাদের দুটা রিকোয়ারমেন্ট একটা রিকোয়ারমেন্ট এস্টেটমেন্ট অফ এফেয়ার্স ফর দ্য ইয়ার এন্ডেড ডিসেম্বর থার্টি ওয়ান টুজেন্ড টুয়েলভ আমাদের এস্টেটমেন্ট অফ এফেয়ার্সের যে ঘরগুলো হয়েছে প্রথম ঘরটা হচ্ছে গ্লোস লাইবিলিটিস এর পরবর্তী ঘরটা হচ্ছে আমরা লাইবিলিটির জন্য এরপর হচ্ছে এক্সপেক্টেড টু র্যাঙ্ক এর পরবর্তী ঘরটাকে আমরা অ্যাসেটস ধরেছি এর পরবর্তী ঘর কিনেছি বুক ভ্যালু এর পরবর্তী ঘরটা হচ্ছে এস্টিমেট টু প্রডিউস আমরা প্রথমে লাইবিলিটিস পাশে কাজ করতেছি আমরা লাইব্রেরির পাশে প্রথম লিখলাম ফুলি সিকিউর ক্রেডিটর্স ফুলি সিকিউর ক্রেডিটরে আমাদের এক নাম্বার ওয়ার্কিং সিল কাজ করা আছে আমাদের ফুলি সিকিউর ক্রেডিটরে অ্যামাউন্ট অফ লোন আসছিল পঁচিশ হাজার ভ্যালু অফ সিকিউরিটি আসছিল আটচল্লিশ হাজার নশো দশ ষাট টাকা তাই আমরা অ্যামাউন্ট অফ লোন বলে পঁচিশ হাজার টাকা বসেছি এবং ভ্যালু অফ সিকিউরিটিস বলে আটচল্লিশ হাজার নশো ষাট টাকা লিখেছি আমরা যদি বাদ দিই তেইশ হাজার নশো দশ ষাট টাকা আসবে অর্থাৎ আটচল্লিশ হাজার নশো ষাট টাকা থেকে যদি আমরা সেই লোনের পরিমাণ বাদ দিই সিকিউরিটি থেকে লোনের পরিমাণ বাদ দিলে তেইশ হাজার নশো দশ ষাট টাকা আসবে এই টাকাটা আমরা সারপ্লাস স্পার কন্ট্রা হিসেবে লিখে দিলাম সারপ্লাস স্পার কন্ট্রা এরপরে আমরা
আমাদের ফুলি সিকিউরড ক্রেডিটর এবং ফাইনান্সিয়াল ক্রেডিটর হতে এক্সপেক্টেড টু র‍্যাঙ্ক এর করে কোনো টাকা যাবে না আমাদের ফুলি সিকিউরড ক্রেডিটরে বিয়োগ করার পর যে মানটা আসবে সেটাকে আমাদের সারপ্লাস এসপার কন্ট্রা আমরা দেখাতে হবে এবং ফাইনান্সিয়াল ক্রেডিটরে যে টাকাটা আসছে সেটাকে আমাদের ডিডাকটেড এসপার কন্ট্রা আমরা দেখাতে হবে আমাদের এক্সপেক্টেড টু র‍্যাঙ্ক এর করে কোনো টাকা দেখাতে হবে না এরপর আনসিকিউরড ক্রেডিটর আনসিকিউরড ক্রেডিটর ওয়ার্কিং স্ট্রিট আমরা ওয়ার্কিং করেছি আনসিকিউরড ক্রেডিটর গ্রস লাইব্রেরি হচ্ছে 87000 এক্সপেক্টেড টু র‍্যাঙ্ক হচ্ছে 83000 তাই আমরা আনসিকিউরড ক্রেডিটর গ্রস লাইব্রেরি হচ্ছে 87000 বসালাম এক্সপেক্টেড টু র‍্যাঙ্কে 83000 বসালাম আমাদের লাইব্রেরি পাশে কাজ শেষ এরপর আমরা যাব অ্যাসেটস পাশে আমাদের অ্যাসেট পাশে প্রথম এক নাম্বার যেটা লিখেছে সেটা হচ্ছে আনসিকিউরড প্রপার্টি অর্থাৎ যে সম্পদগুলোকে জামানত হিসেবে দেওয়া হয় নাই এগুলো হচ্ছে আনসিকিউরড প্রপার্টি আমাদের আনসিকিউরড প্রপার্টির মধ্যে প্রথমে রয়েছে ক্যাশ আমাদের ক্যাশ হচ্ছে 100 টাকা বুক ভ্যালু 100 এস্টিমেটেড টু প্রডিউস 100 এরপরে আমাদের আরো রয়েছে কনসাইনমেন্ট রয়েছে এবং কনসাইনমেন্ট হচ্ছে 5000 তাই আমরা কনসাইনমেন্ট বলে লিখলাম 5000 এরপরে মেশিনারি আছে ফার্নিচার আছে মিসেলিনিয়াস অ্যাসেটস রয়েছে এরপর আমাদের মেশিনারি দেখা যায় 15000 মেশিনারি মূল্য হলেও এটা হচ্ছে এস্টিমেটেড রিলেস হচ্ছে 12000 ফার্নিচার হচ্ছে 3000 কিন্তু এস্টিমেটেড রিলেস হচ্ছে 10000 মিসেলিনিয়াস এসএস হচ্ছে 6800 এবং এস্টিমেটেড রিলেস হচ্ছে 3000 টাকা তাই আমরা প্রথমে মেশিনারি বলে বুক ভ্যালুর উপরে বসালাম 15000 এবং সেটা এস্টিমেটেড টু প্রডিউস হচ্ছে 12000 ফার্নিচার আছে বুক ভ্যালুতে 3000 এবং এটা এস্টিমেটেড টু প্রডিউস হবে 1500 মিসেলিনিয়াস এসএস বুক ভ্যালুতে 6800 এবং এটা এস্টিমেটেড টু प्रोड्यूस तो भी तीन हजार टका ब्रैकेट जेम उल्टा आते शेड हम रेस्टिमेट टू प्रोड्यूस हो बसला एवं पास जेम उल्टा दवाते शेड का हमने बुक बिलों तो देखा ला एक पूरे हमारे जेठा रहते शेड आज बिल ऑफ बुक डेप्ट का स्कोर ऐसी दिन नंबरे बुक डेप्ट में मतलब हमारे तीन दोनों ने बुक डेप्ट आते हैं एक त আরেকটা হচ্ছে ব্যাট এন্ড ডাউটফুল আমাদের যেটা গোট আছে সেই অনুসারে সম্পূর্ণ টাকা পাওয়া যাবে সেই ধরে নেওয়া হয় যে আমাদের বুক ডেপসের মধ্যে গোট হচ্ছে 20000 এরপরে ডাউটফুল এন্ড ব্যাটের পরিমাণ হচ্ছে 10000 সেখান থেকে এস্টিমেটেড টু প্রডিউস হতে বলছে 2000 তো আমরা গোট বলে বুক ভ্যালুতে 20000 টাকা দেখা লাভ যে বুক ডেপটা গোট হিসেবে থাকবে সেটা পুরো টাকা এস্টিমেটেড টু প্রডিউস করে বসবে কারণ পুরো টাকাই পাওয়া যাবে হিসেবে ধরে নেওয়া হয় এরপর হচ্ছে আমাদের ব্যাট এন্ড ডাউটফুল আমাদের ব্যাট এন্ড ডাউটফুলের মোট মূল্য হচ্ছে 10000 বুক ভ্যালু তো বসালাম এবং সেখান থেকে এস্টিমেটেড টু প্রডিউস হবে 2000 এরপর আমাদের আছে বিল অফ এক্সচেঞ্জ 1400 টাকা এস্টিমেটেড টু প্রডিউস হবে 1400 টাকা এরপর দুইটা করে আমরা যোগ করে নিচে নামালাম বুক ভ্যালু করে যোগ করলে আমরা 61300 টাকা এ করার কোনো কাজ করতে হবে না এরপর আমরা এস্টিমেটেড টু প্রডিউস যোগ করে নিচে নামালাম আমাদের এস্টিমেটেড টু প্রডিউস এর পরিমাণ আসলো 45000 টাকা এটা থেকে আমাদের রিসিভার্স ফি বাদ দিতে হবে আমাদের রিসিভার্স ফি বাদ দেওয়ার সময় এস্টিমেটেড টু প্রডিউসার করে সম্পদ থেকে ক্যাশ হিসেবে যত টাকা থাকবে তা বাদ দেওয়ার পরে অবশিষ্ট টাকার উপর 10% রিসিভার্স ফি দিতে হবে আমাদের টোটাল 45000 টাকা আসে 45000 টাকা থেকে আমাদের ক্যাশ থাকে 100 টাকা 100 টাকা বাদ দিলে 44900 টাকার উপর 10% আমাদের রিসিভার্স ফি হবে 4490 টাকা 45000 টাকা থেকে 4490 টাকা বাদ গেলে আমাদের আর টাকা 40000 510 টাকা সেটা থেকে আমাদের লাইবিলিটিস পাশে যে 23960 টাকা সারপ্লাস এসপার কন্ট্রা ছিল ওই টাকাটা আমরা যোগ করেছি তাহলে 40510 টাকার সাথে 23960 টাকা সারপ্লাস এসপার কন্ট্রা যোগ করার পরে আমাদের টাকা আসবে 66770 টাকা সেটা থেকে আমাদের ডিডাক্ট এসপার কন্ট্রা ছিল 3000 টাকা আমরা 3000 টাকা ডিডাক্ট এসপার কন্ট্রা সেটা বিয়োগ করেছি যেটা সারপ্লাস হিসেবে থাকবে সেটা যোগ হবে এবং ডিডাক্টের টাকাটা বাদ যাবে বাদ দেওয়ার পর আমাদের টাকা আসলো 61770 টাকা আমাদের লাইবিলিটিস পাশে যোগ করা আসে 1,7640 এবং এসেটস এর পাশে কিছু টাকা কম থাকে 1,7640 টাকা সম্পন্ন হতে যে টাকাটা কম থাকে ওই ব্যালেন্সটাকে আমরা ডেফিসিয়েন্সি হিসেবে দেখিয়েছি আমাদের যে টাকাটা ব্যালেন্স হিসেবে থাকে সেটা হচ্ছে 44170 টাকা অর্থাৎ 1,7640 টাকা থেকে 44170 টাকা বাদ গেলে আমাদের আরো 44170 টাকা কম থাকে এই টাকাটাকে আমরা ডেফিসিয়েন্সি বা কাটটি হিসেবে দেখিয়েছি এটা হচ্ছে আমাদের স্টেটমেন্ট অফ এফিয়ার্স যেখানে আমাদের ডেফিসিয়েন্সি এর অ্যামাউন্টটা বের করতে হবে এরপর আমাদের আরেক টাকা রিকোয়ারমেন্ট ছিল সেটা হচ্ছে ডেফিসিয়েন্সি অ্যাকাউন্ট আমরা এখন ডেফিসিয়েন্সি অ্যাকাউন্টটা করব আমাদের ডেফিসিয়েন্সি অ্যাকাউন্টের জন্য গড় টার্ম লাভ ডেফিসিয়েন্সি অ্যাকাউন্ট ফর দ্য ইয়ার এন্ড এট ডিসেম্বর 31 2012 আমাদের পার্টিকুলার টাকা পার্টিকুলার টাকা গড় হিসেবে নিয়েছি আমরা ডেবিট প্রেসে প্রথমে যেটা লিখেছি সেটা হচ্ছে এক্সেস অফ অ্যাসেটস ওভার লাইবিলিটিস ক্যাপিটালের টাকাটাকে আমরা লিখব এক্সেস অফ অ্যাসেটস ওভার লাইবিলিটিস এটা হচ্ছে আমাদের
এবং ইন্টারেস্টিং ক্যাপিটাল ছিল বছরে আড়াই হাজার টাকা করে ছয় বছর পর্যন্ত উইথড্র অ্যামাউন্ট ছিল সাতাত্তর হাজার দুশো টাকা আমরা এখন অ্যামাউন্টগুলো এখানে ডেবিট ক্রেডিটে বসাব আমরা এরপরে বসে আছি ট্রেড ইন প্রফিট যেটা ছিল পঁয়তাল্লিশ হাজার পাঁচশো টাকা এরপরে বসে আছি ইন্টারেস্টন ক্যাপিটাল পনেরো হাজার টাকা ইন্টারেস্টন ক্যাপিটাল পনেরো হাজার টাকা হয় আমাদের প্রতি বছরের ইন্টারেস্টন ক্যাপিটাল দেওয়া হচ্ছে দুই হাজার পাঁচশো টাকা তাহলে সিক্স ইয়ার সেগু অর্থাৎ ছয় বছর আগে থেকে ব্যবসাটা শুরু করা হয়েছে তাহলে এক বছরে যদি দুই টাকা করে হয় তাহলে আমাদের ছয় বছরের জন্য টোটাল ইন্টারেস্টন ক্যাপিটাল হবে পনেরো হাজার টাকা এরপর আমাদের যেটা বসানো সেটা হচ্ছে প্রফিট অন সেল অফ শেয়ার প্রফিট অন সেল অফ শেয়ার হিসেবে আমরা এক হাজার টাকা বসিয়েছি এই এক হাজার টাকাটা বসালাম সেটা হচ্ছে আমাদের শেয়ার হিসেবে শেয়ারের বুকগুলো রয়েছে পনেরো হাজার টাকা কিন্তু আমাদের স্টিমিট একটু রিল্যাক্স হয়েছে ষোলো হাজার টাকা অর্থাৎ এক হাজার টাকা বেশি রিল্যাক্স হয়েছে তাই আমাদের পনেরো হাজার টাকা মূল্য থাকলেও রিল্যাক্স হয়েছে ষোলো হাজার টাকা এক হাজার টাকা বেশি রিল্যাক্স হওয়ার পরিমাণটা খেয়ে আমাদেরকে প্রফিট অন সেল অফ শেয়ার হিসেবে বসিয়েছি এক হাজার এরপর আমাদের এর আগে রেস্টেটমেন্ট অফ এফেয়ার্সের ডেফিসিয়েন্সি ছিল ছচল্লিশ হাজার একশো সত্তর টাকা আমরা ডেফিসিয়েন্সি বলে ছচল্লিশ হাজার একশো সত্তর টাকা বসিয়েছি এর পরবর্তী পাশে আসলাম আমরা ট্রেডিং লস পঁচিশ হাজার টাকা ছিল আমরা লস হিসেবে পঁচিশ হাজার টাকা বসিয়েছি উইথড্রোর অ্যামাউন্ট ছিল সাতাত্তর হাজার দুশো এরপর আমাদের ব্যাড ডেপ্টের পরিমাণ বসিয়েছি আট হাজার টাকা এই আট হাজার টাকা ব্যাড ডেপ্ট আসছে আমাদের টোটাল ব্যাট অ্যান্ড আউট ফোলের মধ্যে ভ্যালু ছিল দশ হাজার সেখান থেকে এস্টিমেট টু প্রডিউস অর্থাৎ পাওয়া যাবে দুই হাজার টাকা আরও আট হাজার টাকা অনাদে পাওয়া হিসেবে থেকে যাবে তাই দশ হাজার টাকা থেকে দুই হাজার টাকা বিয়োগ করে আমরা আট হাজার টাকা লিখেছি এরপর যদি আমরা লস অন রিলাইজেশন মূল্য নিরূপণের জন্য আমাদের যে ক্ষতিটা হয়েছে আমাদের প্রথমে স্টক লিখলাম আমাদের স্টকের মধ্যে মূল্য দেওয়া আছে ষাট হাজার টাকা বুক ভ্যালু কিন্তু এস্টিমেটের রিলাইস হচ্ছে চল্লিশ হাজার টাকা অর্থাৎ বিশ হাজার টাকা কমে গেছে তাই আমরা স্টক বলে টাকা দেখালাম বিশ হাজার এর পরবর্তীতে আমাদের একটা লাইব্রেরিটি অন বিল ডিসকাউন্টেড অ্যামাউন্ট আছে সেটার এস্টিমেটেড টু র্যাঙ্ক হচ্ছে তিন হাজার টাকা আমরা লাইব্রেরিটি অন বিল ডিসকাউন্টেড বিল ডিসকাউন্টেড হিসেবে তিন হাজার টাকা দেখালাম এর পরবর্তীতে যে অ্যামাউন্টটা বসিয়েছে সেটা একটা মিলসের আমাদের মিলের ভ্যালু ছিল বিশ হাজার বুক ভ্যালু এবং এস্টিমেটেড টু রিলাইস হচ্ছে এগারো হাজার তাহলে বুকগুলো যদি বিশ হাজার হয় এবং এগারো হাজার টাকা যদি রিলাইস করা হয় তাহলে নয় হাজার টাকা কম এরপর আমাদের মেশিনারির বুক ভ্যালু পনেরো হাজার এবং এস্টিমেট টু রিলাইস হচ্ছে বারো হাজার তাহলে তিন হাজার টাকা কম ফার্নিচারের ভ্যালু হচ্ছে তিন হাজার এবং এস্টিমেট টু রিলাইস হচ্ছে দেড় হাজার দেড় হাজার টাকা কম মিসলিনিয়াস অ্যাসেস্ট হচ্ছে বুক ভ্যালু হচ্ছে হাজার আটশো এবং এস্টিমেট টু রিলাইস হচ্ছে তিন হাজার তাহলে সেখানে তিন হাজার আটশো টাকা কম দেখানো হয়েছে আমাদের মেলস হিসেবে আমরা নয় হাজার টাকা দেখালাম লসে মেশিনারির টাকা আসছে তিন হাজার ফার্নিচার হচ্ছে দেড় হাজার এবং মিসলিনিয়াস অ্যাসেস্ট হচ্ছে তিন হাজার আটশো আমরা যুগ করলাম যুগ করে আমাদের যুগ করে পরিমাণ আসলে চল্লিশ হাজার তিনশো টাকা এরপর আমাদের তিনটা রিসিভার্স ফি আছে এই তিনটা রিসিভার্স ফি আমরা একসাথে যোগ করে দিলাম এই তিনটা রিসিভার্স ফির মধ্যে আমরা প্রথম যে রিসিভার্স ফিটা হয় সেটা হচ্ছে ফুলি সিকিউর ক্রেডিটরের ওয়ার্ক ইন সে ওই টাকাটা হচ্ছে দুই হাজার চল্লিশ টাকা এর পরবর্তী রিসিভার্স ফিটা হচ্ছে পার্লি সিকিউর ক্রেডিটরসের ওয়ার্ক ইন সে এটা হচ্ছে ছয় শত চল্লিশ টাকা এর পরবর্তী রিসিভার্স ফিটা হচ্ছে আমাদের স্টেটমেন্ট অফ এফেয়ার্সে এবং এই টাকাটা হচ্ছে চার হাজার চারশত নব্বই টাকা আমরা তিনটা টাকায় যোগ করেছি একটা টাকা হচ্ছে দুই হাজার চল্লিশ এর পরবর্তী টাকা হচ্ছে ছয় শত চল্লিশ এর পরবর্তী টাকা হচ্ছে চার হাজার চারশো নব্বই যোগ ফল আসে সাত হাজার একশত সত্তর টাকা এরপর আমরা বই পাশ যোগ করেছি আমাদের বই পাশ যোগ করে টাকা আসে এক লক্ষ সাতান্ন হাজার ছয়শত সত্তর টাকা এই পাশেও টাকা আসে এক লক্ষ সাতান্ন হাজার ছয়শত সত্তর টাকা আমাদের ডেফিসিয়েন্সি অ্যাকাউন্টের উভয় পাশ মিলে যাবে